പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ തക്ക വണ്ണം അത്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള നാടല്ലല്ലോ അത് കേട്ടറിയണമെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ കുപ്രസിദ്ധി ആയിക്കൂടെ അതിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താ പരിപാടി സ്നേഹിതനെ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മതി എന്താ പേടിച്ചു പോകണോ അല്ല ഇനി മടങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇതിൽ കാശൊന്നുമില്ല കാശ് മാത്രമല്ല മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലെന്നറിയാം എല്ലാം ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി തരാം നാളെ വൈകിട്ടുള്ള ട്രെയിനിൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് റാം ഹാൻജി ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജി സാർ ആറാം സാപ്പോ കമ്പ ദിഖാവോ അവരും കാ ഖാലോ ഇന്ന ഹാൻജി ടേക് ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റിലാക്സ് അല്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല നല്ല തമാശ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതേവരെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഈ ചോദ്യം അനാവശ്യമല്ലേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശക്തിയും 
தொழுது நின்னிடும் பிரசாந்த முகங்கள் தன் துடியிடும் தூமையிழும் மனசும் கரளில் பதிஞ்சு கிடக்குமோ மாயாது கரையற்ற சாருதை என்னுமென்னும் ஆசாலின சௌந்தரியமே ஒரு சம்சாரிச்சால் ஆசுவாசம் கிட்டும் கேள்கனது ഞാൻ ആയാ മതിയോ എനിക്ക് അത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഊട്ടി വരെ വന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം കെങ്ങിനിക്കര ഗ്രാമത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ആരായാലും ശരി ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ഈ കിങ്ങിണിക്കര ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലേറെ സ്നേഹവും സഹകരണവും നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏതാനും വ്യക്തികളെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാളിയക്കലെ മഹേശ്വരിയമ്മയാണ് ഒരു മഹിളാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനും അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല മഹേശ്വരിയമ്മയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗോകുലത്തിലെ തങ്കമണി കുഞ്ഞമ്മയും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ തന്നാലാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ണിനുണ്ണിയായ റവറൻ ഫാദർ ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയോടുകൂടി എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചത് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് സ്വല്പം എടുത്തിയാട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഭാർഗവൻ പിള്ളയെയും എനിക്ക് മറക്കാനാവില്ല നന്ദി പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയുള്ള ആശുപത്രിയുടെ കാര്യമായാലും ശരി സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി കൈയഴിഞ്ഞ സംഭാവനകളും സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകി ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒന്നടങ്കം സ്നേഹാദരങ്ങൾ പിടിച്ചു പറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചരണവും എനിക്ക് കുറച്ചു നാൾ അനുഭവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയായി എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ നാട്ടുകാരോട് മൊത്തത്തിലുള്ള എന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പുതിയ മാനേജർ ശ്രീ ഓമനക്കുട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തതായി നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയ ശ്രീമാൻ ജോയിയെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അവസരത്തിൽ ദീർഘമായൊരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പുതിയ മാനേജറായി ചാർജെടുത്ത ശ്രീ ഓമനക്കുട്ടിന് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം നേരുന്നു ഇനി കസ്തൂർബ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ പേരിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്പിയാർ സാറിന് ഹാരാർപ്പണം നടത്താൻ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മഹേശ്വരമേ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
ഇനി ഒരു ചെറിയ ചാസൽ കാരുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം പിന്നെ മഹേശ്വരി ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ നത്തുന് രാജപ്പൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് കൊള്ളാം ഒന്നാടാൻ പഠിച്ചത്തി പൊറോട്ടാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അവന് നല്ലത് അതിപ്പോ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവന്റെ കല്യാണം നടത്തിയാ കൊള്ളാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അവന് ബിന്ദുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മള് അത്ര ധൃതി കാണിക്കണോ നാത്തുനെ അതെന്റെ മഹേശ്വരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നേരത്തെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ പിള്ളേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ പോരെങ്കിൽ അവൾ എപ്പോഴും പഠിത്തം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആ ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കട്ടെ ഇതേ വരുന്നേ എന്റെ ദൈവമേ ചീട്ടുകളി ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തണ്ടി പോയേനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നല്ല കേൾക്കട്ടെ എന്റെ ചീട്ടാ ചീട്ടുകളി എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം ആ അത് പണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ചീട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചുപോയത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പേടി എനിക്ക് ഈ ചീട്ടുകളിലുള്ള താല്പര്യം കൊടുന്തോറും എന്റെ ഹൃദയവും സ്തംഭിക്കുമോന്നാ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എടാ ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ പറയുന്ന കേക്ക് അടുക്കളക്കപ്പുറത്ത് ആ ചായപ്പില്ലേ അവിടെ കാണാൻ കൊണ്ടിട്ട് അമ്മയത് അപ്പച്ചി മഹിളാ സമാജം പ്രസന്റ് ആയപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോ അല്ലേ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മഹിളാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് എന്താ അമ്മേ എന്തു പിറ്റി രാജപ്പനെ കൊണ്ട് ബിന്ദുമോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഭാഷ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതെന്താ നിയമസമയം മറ്റാണ് ഇന്നലെയാ ഈ പ്രസിഡന്റ് പദവിയൊക്കെ വന്നത് ഏതായാലും എന്റെ മോന് അവളുടെ മോളെ ഇനി വേണ്ട പക്ഷെ അവളുടെ മോളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആ പച്ചക്കാമദേവൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ചാക്കോ എന്താ നിന്റെ കൊച്ചമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു താണ്ടോ നിർത്തോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും എന്തിനാ എന്റെ കൊച്ചമ്മ എന്റെ കൊച്ചമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കളിയാക്കുന്നേ അതെന്റെ പഴയ കൊച്ചമ്മയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ കൊച്ചമ്മയാ കാളജി പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോളെ ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റ് വായി നോക്കി നടക്കുന്ന ഇവൻ അവിടെ പണ്ട് വല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ചെറുപ്പത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും കാണാൻ ഒരു നന്നായിരിക്കും അന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ഢി കൂഷ്മാണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാ കുട്ടിക്കാലത്ത് നാട്ടുകാരെല്ലാം എന്നെ തക്കാളിപ്പഴം വന്നാ വിളിച്ചിരുന്നെ ഇപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം പക്ഷെ രാജപ്പിനെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിന്ദുമോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് നല്ല മണം വരുന്നല്ലോ കുമകുമാരൻ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൊച്ചമ്മ ചാക്കോ അല്പം ഇവിടെയുള്ള പത്ത് പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ബാങ്കിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് കാശ് നിഷ്പ്രയാസം കിട്ടും തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിക്കാറേ ഇല്ല മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടാ മുറുമുറുക്കും ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ആദ്യം പറയേണ്ട മഹേശ്വരമ്മയെ പറ്റിയാ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുതുതായി വന്ന ബാങ്ക് മാനേജർ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ വെറൊരു ബാങ്ക് മാനേജർ അല്ല അയാളേ ഒരു ബാങ്കാ മതിലകത്ത് ശങ്കുണ്ണി മേനോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ആനകൾ ഇങ്ങനെ മേയുമായിരുന്നു ഒരുമാതിരി ആടും പശുവും ഒക്കെ മേയുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ പ്രതാപം എന്താ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂടെ ആകെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഇയാള് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ ഈ ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്റെ ഒരാളുടെ ഇന്ററസ്റ്റ് കൊണ്ടാ ഓമനക്കുട്ടി ഇവിടെ വന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ 
എനിക്ക് ഒരു അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം സഹായ വിലക്ക് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ ഇന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഓമനക്കുട്ടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവുക അയാളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ആലോചന ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയമാവുമ്പോ പറഞ്ഞോളാന്നാ ഓമനക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതിനുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ അപ്പൊ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം അയച്ചാണെന്നെ ഈ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ നന്ദി പിന്നെ വൈകിട്ട് പ്രസന്ന വീട്ടിൽ പോയെന്ന് കാരണം ഈ നാട്ടിൽ വന്നെത്തുന്ന ആരും അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുന്നൊരു വഴക്കമുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കണ്ട അങ്ങനെയാവട്ടെ ഓമനക്കുട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹിളാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം എനിക്ക് ഈ വഴി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കരുതി കയറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പഴയ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ ആണെന്ന് മാത്രം എന്താ മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്താ കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട തണുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ എന്തിനാ പപ്പ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇനി മൈസറട്ടെ ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ശരിയല്ലേ അതെ ഇവള് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ക്ഷണം ഞാനൊരു പൊട്ടക്കണ്ണനാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാട്ടുകാരെന്നെ ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാത്തത് അത്രയ്ക്കും കുറച്ച് കണ്ടാ മതിയല്ലോ പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോ മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടൻ വരിക ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നാട്ടുവർത്താനും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഔപചാരികതയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരി എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറ്റിയിട്ട് വരേ നമ്മുടെ പരീതികളുടെ കളക്ഷൻ പോയോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ ജോയ് മാനേജരാത്തുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നമസ്കാരം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അറിയാം പിന്നെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി എന്റെ വീട്ടിലോ ആ വീട്ടിലേക്കായിട്ടല്ല പോയത് പക്ഷെ പോയതാ വഴിക്കായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോ വീട് അന്വേഷിച്ചു ശരി അച്ഛൻ അമ്മ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാമെന്ന് കരുതി സന്തോഷം ഓമനക്കുട്ടന് തരാൻ വേണ്ടി അമ്മ രണ്ടൊന്ന് കുപ്പിയില് തടവും വാങ്ങിയോ എണ്ണ കാഴ്ചതോ ഒക്കെ തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരം മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ വരാം എന്റെ വീട് അറിയാമോ അറിയാം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരോട് ചോദിച്ചാലും എന്റെ വീട് പറഞ്ഞുതരും ശരി ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ളതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വരട്ടെ പിന്നെ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും വരട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മക്കളെ 
നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ അടച്ചു വരുന്ന തയ്യൽ ക്ലാസ് തുറക്കാന ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനം ഈ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്ന കണ്ടേച്ച് വരുവ അല്ല ഇത് ആര് ഇവൻ ആരോടാ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല ആ ഒന്നുമില്ലേലും നാത്തും തന്നെ ഭാഗ്യവതി മോള് വീണ വായിക്കുന്ന കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള യോഗം എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വീട്ടില് മോള് എപ്പോഴും പരാതിയാ എന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അലനാത്തന് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന എന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ ഏത് ഞാൻ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എപ്പോഴത്ത ഫോട്ടോ നാത്തു നിന്നെ മാലയിടുന്നത് എവിടെ അത് അമ്മ നല്ല കക്ഷിയാ അമ്മയുടെ നിങ്ങളല്ല പൊട്ടിയത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല അമ്മയല്ലേ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രവാഹന കടയിൽ കൊണ്ട് ചില്ല് മറന്നൊന്ന് ഓ ഞാനത് മറന്നുപോയി മക്കളെ അത് ചില്ലിട്ടോണ്ടൊന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയണേ എനിക്കത് വേണം ആകപ്പാടെ ഒന്നേ ഉള്ളു അത് ഇവിടെ ആയിപ്പോയി ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നാത്തിന് വിശേഷം ഓ എന്ത് വിശേഷം നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു കൊള്ള നിങ്ങൾ കഴിയുന്നു നിങ്ങളാണ് നേരെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് ആ ഞാനിങ്ങനെ പൊതുപ്രവർത്തനമായി തേരാ പേരാ നടക്കുക ആ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങി ആപ്പാ നീ എന്താ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരാത്തേ വരണം കേട്ടോ എനിക്ക് കളക്ടർ ഒന്ന് കേട്ടോന്നാത്തന് തയ്യൽ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കളക്ടർ തന്നെ വേണമെന്ന അവരുടെ തീരുമാനം എന്റെ വരട്ടെ വരട്ടെ മക്കളെ മുഴുവൻ അഭിനയമല്ലേ ഓ ഇവിടെ സിനിമയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി നല്ല സഹനടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടും നല്ല നടിക്കുള്ള അവാർഡ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഫോട്ടോ എവിടെ എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ അമ്മ ഉരുണ്ട ഉരുളക്കം എന്റെ അമ്മച്ചി അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയും എന്നെ കൊണ്ടൊരു വായിക്കും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് എടാ അപ്പച്ചി വിളിച്ചൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അവിടെ പോയാലുണ്ടല്ലോ എന്നെ തല്ലി കൊന്നാൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല ബാങ്കിലെ പുതിയ മാനേജർ എന്തോന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും വരണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നാ മതി ആ നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠയാണല്ലോ ആറടിച്ചതും വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആറുമണിക്ക് വരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സമയം തെറ്റിക്കാതെ ആ അത് വേണ്ട സ്വഭാവമാ എന്റെ വിജയം എന്താ എനിക്ക് കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ നിർബന്ധമാ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മുന്നെ എന്ത് വലിയ പ്ലീസ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ല പുറത്തൊക്കെ പോയാൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരിയാ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാനിവിടെ കവലയിലെ ഉപ്പാപ്പയുടെ കടയില്ലേ അവിടെ തഴക്കേടില്ല എന്നാലും ഹോട്ടലിലെ ആഹാരം രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ വാം അടുക്കും ഉച്ചക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം കൊടുത്തയക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇവിടെ ഏതായാലും രണ്ടു പേർക്കുള്ള ആഹാരം കൂടുതൽ കരുതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും കാരണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാമല്ലോ പിന്നെ കൊണ്ടു തരുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു വേലക്കാരനുണ്ട് അവൻ ചുമ്മാ നിൽക്കിയ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ അവനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഞാനോ അവനോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളുണ്ട് അവൾ കൊണ്ടുത്തരും അയ്യോ അത് വേണ്ട ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഇതിലൊന്നും ദുരഭിമാനം കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്റെ മോളെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ബിന്ദു ആ മോളു മിസ്റ്റർ ഓമന കുട്ടൻ ബാങ്കിൽ പുതിയ മാനേജരാ എന്റെ മോള് ബിന്ദു നമസ്തേ ഹലോ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ആ അവൾ ബി എസ് സി ഹോം സയൻസ് ഫൈനലാ മോളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കൂ അവൾ അധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല വീട്ടിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വന്നാ പിന്നെ അവളുടെ ഒച്ച എനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പൊതുപ്രവർത്തനം അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു അതല്ലേ നല്ല മിസ്റ്റർ ഓമന കുട്ടൻ വരൂ നമുക്ക് കാത്തോട്ടിരിക്കാം വന്നതിന് വേണ്ടി അല്പം കാപ്പിടിക്കാം ഞാൻ സാധാരണ വൈകുന്നേരം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ബാങ്കിന് നേരെ സമാജത്തിൽ പോയി ഇപ്പൊ ഒന്ന് കയറതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലഡു വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ലഡു ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ കഴിക്കാം പ്രസിഡന്റിനെ ഒക്കെ പോയി കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോയി
നന്നായിരിക്കും എനിക്കും ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അറിയാം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ അതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയണം ഓ ഇതിന് നന്ദി പറയാൻ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ബാങ്ക് ഈ ജിലേബി ഒന്ന് കഴിച്ചു അയ്യോ മതി അമ്മ കൊടുത്ത ഓ ഞാൻ ഇതങ്ങ് മറന്നു വെയ്പ്പ തരാം ചാക്കോ എന്തോ ഇവിടെ വാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പാക്കറ്റ്സ് ഇല്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി സാറിന്റെ കാറിൽ എടുത്തു വെക്കേ സാറിന്റെ കാറിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ബിന്ദിനെ വിളിക്കാം മോളു അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് പരാതിയായിരിക്കും മോളു ഇതേ അമ്മനെ കൂടെ ഇറങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ വന്നതല്ലേ ആഹാ എന്റെ ഭഗവാനെ ഇന്ന് വെള്ളക്കാക്ക മലന്ന് പറക്കുമല്ലോ കേട്ടോ അവന് കൂട്ടാ ഇവളിങ്ങനെ ആരോടും മിണ്ടുന്നതല്ല എന്താ മോളു ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി മോളു ഓമിനു കുട്ടിനെ പറ്റി മോളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മമ്മി പറയാനും അങ്ങേര് കഴിക്കാനും നല്ല മിതമായ സംസാരം ഒരു ഓമനക്കുട്ടൻ തന്നെയാ ഓമനക്കൂട്ടം വീട്ടിൽ തന്നെ ഊണ് കഴിച്ചാൽ ഉറക്കോ ആകും എന്തോ മെമ്പറെ പറയുന്നത് 
ഓവനെ കുട്ടനെ കൊണ്ട് അവരുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമാണിത് മഹേശ്വരി അമ്മ ആരാ കച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധി ഇതുവരെ പോയില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം ചോറ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഇണ്ടായിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ആ മാനേജർ വൈനെ കൊണ്ട് അല്പം ലോൺ അനുവദിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ മഹേശ്വരി അമ്മയുടെ മരുമനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ പണി അല്പം കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ പഞ്ചായത്ത് കൂടുന്ന ദിവസം ഇന്ന് നേരെ സമാജത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു വരവായിരിക്കും ആ പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ബാങ്ക് മാനേജരുടെ ഉച്ചക്കലത്ത് ഊണ് മഹേശ്വരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നെന്ന് കേട്ടു ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം കരുതി ബാങ്ക് സംബന്ധമായ കാര്യം പറയാനാണെന്ന് ഹോട്ടലിൽ ആഹാരം കഴിച്ചു മടുത്തു ഉച്ചക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കാൻ പോന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധനായതുകൊണ്ടാ നാട്ടൊന്നും എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമേ ഒരു ജോലിയില്ല നടക്കുക കൊണ്ടവന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ എന്റെ അരിയെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ മരട്ടെ നേരം വെളുത്ത വൈകുന്നേരം വരെ ഇതേയുള്ള പണി എന്ത് വേണം ആ നീ പോയി അമ്മയോട് പറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓമനക്കുട്ട സാധനം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചക്കേ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ നമസ്കാരം ശരിക്കും നമ്മളന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരായി പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാവകാശം മതി ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും ധരുതി കാണിക്കാറില്ല ഉള്ള സമയം വീട്ടിലിരിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം വീട്ടുകാര്യം നോക്കാതെ പൊതുകാര്യം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് വിശേഷം അതെ അല്ല മഹേശ്വരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണോ ഉച്ചക്ക് ആഹാരം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ആവുന്നത്ര പറഞ്ഞതാ ഒരേ നിർബന്ധം പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം കണ്ടതുകൊണ്ട് മറുത്തു പറയാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓഹോ മഹേശ്വരി വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു വീട്ടിലേക്കായിട്ടല്ല അതുവഴി പോയപ്പോ കയറിയതാണ് ആരാ വീണ വായിക്കുന്നത് എന്റെ മകളാ എന്താ എന്റെ അമ്മ വീണ വായിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പാടും അമ്മ വീണ വായിക്കും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഓർത്തു പോയത് അതിനെന്താ ഇതും സ്വന്തം വീടായി കരുതിക്കൊള്ളൂ എപ്പ വേണമെങ്കിൽ വരാം ക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി പിന്നെ ടിഫിൻ കാരിയറിലാക്കി കൊടുത്തയക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിനും ഹോട്ടലിനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അല്ലേ അതെ അല്ല ഇതേതായാലും കുറച്ച് കടന്ന കൈ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് തറവാട്ടം കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് ബാങ്ക് മാനേജറോട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും മര്യാദ വേണ്ടി അവനെ കൂട്ടാ അല്ല ഞാൻ ഓർത്തത് അവരും ബാങ്കുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ പോകരുത് ഈ വീട്ടിൽ ഓമനക്കുട്ടനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സഹകരിക്കാം 
ഞങ്ങൾക്ക് മുഖം മൂടിയൊന്നുമില്ല മറ്റൊരാവല്ല അഹംഭാവം കസേര കുട്ടി ഇരുന്ന് ബാങ്ക് മാനേജരെ വീട്ടി വരുത്തുന്നതേ ആ മൂന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ മുഷ്ക ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോ ഞാൻ കരുതി എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണുമെന്ന് എന്താ ഇത് അത്യാവശ്യമല്ലേ ദേ അമ്മ എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛൻ എന്തിനാണാവോ എന്നെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജോയി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അനാഥാലയം പള്ളിയുടെ വകയല്ല ജോയിക്കറിയാമല്ലോ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയാണ് നാട്ടുകാരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പള്ളിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അംഗീകാരവും വാങ്ങിക്കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ അനാഥാലയത്തിന് നന്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഭാർഗവമുള്ള ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഇതൊരു കച്ചവടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ അനാഥാലയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ മേടിച്ച കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ആ ലോൺ ഒന്നും ഈ അനാഥാലയത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രയില്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാർഗ്ഗയില്ല ബാങ്കിൽ പുതിയ മാനേജർ വന്നേ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ വക ഇനങ്ങളിൽ ലോൺ വാങ്ങാൻ ഭാർഗവം പിള്ള ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കരുതെന്ന് ജോയി മാനേജരെ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചെയ്യാച്ചു കുട്ടികളുടെ കായികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതിനിപ്പോ അങ്ങേര് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കായികമൊന്നും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങേരുടെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുക അതുങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ഇല്ല എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാ അവര് വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കരയെന്ന് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും ഒട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മെമ്പർ പറയുന്ന നല്ല വശം മാത്രമേ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വലിയ ഉപകാരം മോൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് വരണേ ശരിയാച്ചു ഞാൻ വരട്ടെ ഓ മമ്മി മണി ഒന്നായി ചാക്കു അതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ബാങ്ക് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അയ്യോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ മോളു നീ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടാ പോന്ന് ഗീത ചേച്ചി ലീവിൽ നാട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ മോള് പോകുന്ന വഴിക്കല്ലേ ബാങ്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോളോ നീ കൊണ്ട കൊടുത്ത ഓമന കുട്ടിന് സന്തോഷാവുകയും ചെയ്യും അയ്യോ ഞാനില്ല വല്ലവരും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ആ ആര് എന്താ പറയാൻ ഏഹ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയണം ഞാൻ സമ്മാനം പറഞ്ഞോളാം ചെല്ലുമോളൂ അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മമ്മിക്ക് തോന്നണ്ടേ എനിക്ക് അകത്തേക്ക് വരാവോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല സാധാരണ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ യൂണ് മേശയുടെ പുറത്തിരിക്കേണ്ട ചോറ്റ് മാത്രം ഓഫീസ് മേശയുടെ പുറത്ത് അല്ല ഐ എം സോറി ഞാൻ അല്പം താമസിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ പാത്രം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗോപ്യത ഉണ്ടായ കൊള്ളാം മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു സ്ഥലമാകുമ്പോ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും ടൗണിലൊക്കെയാണ് ആരും നോക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ചോറ്റ് പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തയക്കുന്നത് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ മുറിക്കൊരു മറ ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു മറ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ആ പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് ഒരു ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അനാഥാലയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അനാഥാലയത്തിന്റെ പേരിൽ വേണ്ട അനാഥാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനുള്ള സ്കീം ഉണ്ടേ എന്നാൽ തന്നെ അതിന് സാധ്യത കുറവാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മാനേജര് എനിക്ക് പല ലോണുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വർഷം അങ്ങനെയുള്ള ലോണുകളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ നമസ്കാരം സാർ എന്താ ഭാർഗവമുള്ള ചോദിച്ചാണല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത് 
ആ ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തൽ കണ്ണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ലോണിന്റെ കാര്യം സാരമില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ അർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു ബിന്ദു നേരിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന രീതി ചേട്ടാ ഇത് കൊള്ളാം കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നാ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നു കൊടുത്തയച്ച അതിന്റെ അമ്മയാണ് അതിന് നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്തുള്ളത് സാറ് വരണം നമുക്ക് ആഹാരം കഴിച്ച് പാത്രം കൊടുത്തയക്കാൻ നോക്കാം വരണം മറിയച്ചെടുത്തിയോടെ ഈ മുറി ഒന്ന് വെച്ച് കെട്ടിത്തരാൻ പറ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മെമ്പർക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് ഇത് ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായി പോയി ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ അനാഥ പിള്ളേരെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്തായാലും ശരി അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പണിയെ ചെയ്യിക്കാവൂ എന്തോന്ന് പറയണ്ട പിച്ചെന്ന അച്ഛൻ എന്തോന്നായി പറയുന്നത് ഇവറ്റയുള്ള റോഡേ തേരാപ്പാര അടന്ന വല്ല ലോറിയോ ബസ്സോ മൂട്ടി ചെത്താ ആർക്കും തന്നതില്ലേ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂരണ കീഴി കൊണ്ടാക്കിയപ്പോ അവകാശം കൂടിക്കൂടി വരിക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടമുണ്ട് കായികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതിനപ്പുറം എന്തു വേണം വെച്ചോ സായിപ്പ്മാനാണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പോലെ നീന്താൻ പോകും പണക്കാരാണെങ്കിൽ ഗോൾഫ് കളിക്കും അതല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കളിച്ച് മണ്ണിയും ഒക്കെ തന്നെയാ കായികാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അർപ്പണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഇതിനൊക്കെ എവിടെയാണ് ചോ വകുപ്പിരിക്കുന്നത് നല്ല ആശയങ്ങൾ പറയാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേട്ടെ മിസ്റ്റർ ഭാർഗവം പിള്ളെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാല് തൂമ്പ കൊണ്ടും മുറിഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്കിലും എടുപ്പിക്കണ്ടേ എന്റെ പൊന്നച്ചോ ഈ അനാഥ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ വഷളാക്കരുതേ ഈ പ്രായത്തിൽ കയ്യോ കാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ച ചുമ്മാ വരച്ചു തൂത്ത ഞങ്ങൾ അടക്കേ ഉള്ളൂ അതം കരിഞ്ഞോളും അല്ലാതെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പതിവൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാ പിള്ളേർക്ക് അത് ദുശീലമാകും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ സമയം കാണും എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്താടാ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ബാങ്കിൽ ചോറ് കൊടുത്തു വെച്ച് വന്നാൽ ചോറ്റ് പാത്രം ബിന്ദു കുഞ്ഞിനെ തന്നെ അൽപ്പിക്കണമെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കുഞ്ഞിവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് കഴുകി വെച്ചു പാത്രം കഴിയലാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത് അബദ്ധം അതല്ല പിന്നെ കഴുകാനായിട്ട് പാത്രം എടുത്തപ്പം അതിന്റെ മോളിലത്തെ തട്ടിലൊരു കവറും അതിനകത്തൊരു പേപ്പറും എനിക്കൊന്നും പറ്റോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉണ്ട ചോറ് നന്ദി എന്റെ അന്നദാതാവായ ബിന്ദു കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം അപ്പമായിട്ട് അവതരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കിടയിൽ ഈ ടിഫിൻ കയറി ഒരു സന്ദേശമാകാനായി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ ഒഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഈ ടിഫിൻ കാര്യം ഒരു ദിവസം കാണാതിരിക്കാം വയ്യ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ തിരക്കുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് കത്ത് ചെറുതായി പോയത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കത്ത് കൊടുത്തയക്കാം എഴുതി പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സ്നേഹപൂർവ്വം ഓമന കുട്ടൻ ഈ കവർ എവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ വെച്ചേക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ചോറ്റ് മാത്രം തന്നെ അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചേക്ക ആ പിന്നെ ഈ കവർ കണ്ട കാര്യം ആരോടും പറയരുത് അത് എന്നോട് പറയണോ വെച്ചമ്മ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കുന്നവനെ ശരി ഹലോ അതെ ഓ എടുക്കുമല്ലോ എന്താണാവോ പണയം വെക്കാനുള്ളത് ഹലോ ഹലോ ആര് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ
ഹലോ ആരാ ഏ ഓമന കിട്ടാൻ സാറോ എന്താ സാർ ഉണ്ടുണ്ട് കൊടുക്കാ കുഞ്ഞേ ഓമന കിട്ടാൻ സാർ വിളിക്കുന്നു ഹലോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ നല്ല ആളാ കണ്ടാത്തോന്ന് ഒരു പഞ്ച പാവമാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പട്ടസാരിക്ക് എന്ത് വിലയായി മുന്നൂറ് രൂപ ആ വിലയ്ക്ക് എന്തായാലും ലാഭം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാം അല്ലെ പ്രസിഡന്റ് വെറുതെ വഴക്ക് പറയും അയ്യോ ഞാനില്ല എന്റെ സാരി ചീട്ടിയാവും പിള്ളേരെല്ലാം കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നേ ബഹളം വെക്കരുത് മിണ്ട ഇരുന്ന് കഴിച്ചോണം വെറുതെ നോക്കി നിന്നാ മതി ആ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴേ ചിരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ചിരിച്ചോ എനിക്കൊരു സംശയം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചിരിച്ചോണ്ടെടുക്കാം ഓ പിന്നെന്താ വിളിക്കട്ടെ രാമുട്ടി എന്താ വെച്ചോ അവിടെ ആകെ ഒരു ബഹളം എന്ത് പറയാനാ മോളെ വിശന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിലല്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങി വരൂ ഞാൻ വേണം പാ ആ പിള്ളേരെല്ലാം വിശന്നിരിക്ക അവർ ഊണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ എടുക്കാം യോഗമേ ഇതിങ്ങളെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടതാ ആ പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത് വളർത്തിയോണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെയാ ദേവാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യശേഷം എല്ലാ സ്വത്ത് കൊച്ചിന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും എന്തോ ആ കറികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കൊച്ചമ്മ അറിഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു തിരക്കരുത് അല്ല സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഓമനക്കുട്ട സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒരു പങ്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ പിന്നെ നാളെ മുതൽ കുറച്ച് മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയോ മറ്റോ കൊടുത്തയച്ചാ കൊള്ളാമെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയം മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി നിർത്തിയാണെങ്കിൽ ഹലോ അതെ എന്താ എങ്ങനെ അറിയാം ഹലോ എന്താ പറഞ്ഞു ഹലോ എന്ത് പറ്റി അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നേ ആ നില്ല 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 ഫോൺ വയ്ക്കാൻ വരട്ടെ എന്താ ഇത്ര തിരക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയൂ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം മൂലയിൽ എന്താ അറിയൂ അമ്മ ഇതുവഴി പോയി ചാക്കോ അവൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അത് അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ ഓമനെ കിട്ടും സാറാ മിനിയാന്ന് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടും ഓമനക്കുട്ട സാർ വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അമ്മക്കറിയാമോ ഇല്ല ആ അപ്പച്ചിയുടെ തിരിക്ക എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ ഓമനക്കുട്ട സാർ ഇപ്പോ അപ്പച്ചിയുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുക അമ്മ ഈ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാ ഇവിടെ വരുന്നതിന് അപ്പച്ചി തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ അവിടെ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഓമനക്കുട്ടം സാർ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പച്ചിയെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചോദിച്ചു പോയാൽ അമ്മയുടെ കൊക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അ
അപ്പച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ഏയ് പറയും 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 കാഞ്ഞ സാധനമല്ലേ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നും കാണുന്നല്ലോ അവരങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോമനക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അറിയൂ അപ്പച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ആയുസ് തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉമ്മ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടില്ല ഈ വഴിക്ക് പോയാ ഇവിടെ കേറാതെ പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സേ വരില്ല മഹേശ്വരിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇടിക്കാൻ പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഓമനക്കുട്ടം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്താ മിസ് ഓമനക്കുട്ടൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ലേ കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓമനക്കുട്ടന് സമയമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ തോന്നാത്തുനെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും പോകാൻ സഹകരിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഉന്തിയും തള്ളിയൊക്കെ വേണം വിടാൻ അന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അമ്മയും പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഉന്തിയാലേ നീങ്ങുകൊള്ളെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും പിന്നാലെ നിക്ക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നാത്തിനെ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പായി വീട്ടിലെത്തുകയും വേണം വരട്ടെ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് എന്താടി ശാരദേ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇനിയൊരു കുടിനിർത്താതെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല എത്ര നാളായി ഞാൻ ഇത് സഹിക്കുന്നു രാഘവ എന്തോ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടെ ഇതുവരെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചത് മതി മേലാൽ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് ഏക്കോ ആ എന്താ മൈസ്രട്ടെ നിന്റെ അഭിപ്രായം പപ്പായുടെ വിധി ന്യായമായിരുന്നോ അല്ല ഓ എന്തുപറ്റി പപ്പ എന്തിനാ അവരോട് ആ കള്ളുകൂടിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവര് പിരിച്ചയച്ചൂടെ അതെ നീ ഇപ്പൊ പറയും നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ പപ്പ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഹലോ നിങ്ങൾ എന്താ ജോയി പറയുന്നത് മുണ്ടുണ്ടോ മുണ്ടോ ജുബ ഉണ്ടോ നാളെ മുണ്ട് ജുബ ഇടണേ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കേ ദണ്ടായി എന്നാലും എന്നോട് പോലും ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് ആളാരാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കണ സാർ സത്യം എനിക്ക് ആളിനെ അറിയില്ല എന്നും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ആളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഫോണിലൂടെ ശബ്ദം കൊള്ളാം അതുമാത്രമല്ല എന്നോട് ആരും ഇതേവരെ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേട്ടാ അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്നാ നമുക്ക് ആളിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാനും സഹായിക്കാം താങ്ക് യു ബട്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും നാളായി ഞാനെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഓമനക്കുട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു അർച്ചന നടത്തി വരിക അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏ ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഓമനക്കുട്ടന്റെ അമ്മ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതിയാ മതി അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഞാനാണ് പിറന്നാളിന് ശകുന അല്ലേ ആ നല്ലതാ നല്ലതാ ആ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം എന്റെ വീട്ടിലാ പോരെങ്കിൽ ബിന്ദുവിന്റെ ഇളയച്ചെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാമല്ലോ വരില്ലേ ഓ വരാ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ വഴിക്കേ വരും നമസ്കാരം എന്താ പതിവില്ലാതെ അമ്പലത്തിൽ ഇന്നെ ജന്മനാളാണ് ഓ നന്നായിരിക്കട്ടെ 
ഓമനക്കുട്ടം വന്നിട്ട് ഇതുവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ പെരുന്നാളായിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം എന്റെ വീട്ടിലാ പോരെങ്കിൽ ബിന്ദുവിന്റെ എളേച്ചെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാമല്ലോ വരില്ലേ ഓ വരാ അല്ല ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കാക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ ആ അത് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു പുതിയ വീട് പണിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കല്ലിടിയൽ കർമ്മമാണിന്ന് എന്താ വൈകുന്നേരം വരാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ അതോ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ക്ഷണത്തിന് മാന്യതയില്ലെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വരാം തീർച്ചയായും വരാം ബാങ്ക് മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇത്തിരി തടിയും പൊക്കോക്കുള്ള ആളാണെന്ന് ഗീതാകപ്പാട് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു കേട്ടാ ഗീത ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് എടീ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്കെഴുതാനുള്ളതാ അല്ലാതെ ഗുസ്തി പിടിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഗുസ്തി പിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവനുകുട്ടും പുറകോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല അല്ല അവനുകുട്ട പിന്നെ ഇനി അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരണം അവിടെ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അല്ല ഇത് ആരായത് എന്താണ് വരപ്പ എനിക്ക് വഴി വല്ല തെറ്റിപ്പോയോ എന്താ അപ്പൊ ചെയ്യ വലിയൊരു സഭയൊക്കെ കാണുന്നു നീ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട ഇത്രയും നാളായിട്ട് നീ ഇപ്പോഴല്ലേ ഒന്ന് കയറിയത് നീ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എന്നാൽ ആഹാരം കഴിക്കേ വേണ്ട പച്ചി രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയും എന്നാ പായസം എങ്കിലും കഴിക്കേ അയ്യോ വേണ്ട പച്ചി രാവിലെ മുതൽ പായസം കുടിച്ച് വയറ് വീർത്തിരിക്കുക ഇന്ന് വീട്ടിൽ പായസം വെച്ചോ എന്താ കാര്യം അതിപ്പം ഇവിടെ എന്താ പച്ചി പായസം വെച്ചത് ഓ ഇവിടെ പായസം വെക്കാൻ വല്ല കാരണം വേണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ വെച്ചതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നുമില്ല ഓമനക്കുട്ട സാറോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓമനക്കുട്ടി രാജപ്പിന് അറിയാമോ എന്റെ ബന്ധുവാണ് അവന്റെ അമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വളർത്തത് മുഴുവൻ എന്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വലിയ തിരക്കുള്ളവരല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തത് ചോറ് വിളമ്പട്ടെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന അങ്ങോണി കുഞ്ഞമ്മേ ഇതൊരു വെള്ളരിക്ക പട്ടണം പോലെ ആയിരിക്കാണല്ലോ മഹേശ്വരമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് മോള് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഓമനക്കുട്ടൻ ഇത് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ ഭർത്താവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്താ ഉറപ്പുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അത് നിങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി അവര് കാണിച്ച പരാക്രമങ്ങളായിരിക്കാം അന്ന് ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ത് കഴിച്ചു എന്റെ മെമ്പറെ ഇതൊക്കെ ദൈവ നിശ്ചയ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് മഹേശ്വരിയുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ആലോചിക്കട്ടെ
ഓമനക്കുട്ടന്റെ പോലെ ചോറ്റു പാത്രവും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്കും അല്പം വാശിയുണ്ട് ഈ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ആളാരാ പറഞ്ഞത് ഓമനക്കുട്ടൻ ഓ നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജർ നല്ല ബന്ധമാണല്ലോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമല്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടിലേമാ ഞാനാ വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കാ പിന്നെ ഓമനക്കുട്ടനാണെങ്കിൽ അല്പസമയം കിട്ടി ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട് വരും മോക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാ പിന്നെ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ പഴയ മാനേജർ പോയത് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ട് വന്നത് മഹേശ്വരി അമ്മയ്ക്കാണ് അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താന്നാത്തന്നെ ഏ വഴിയൊക്കെ പ്രസിഡന്റിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ആ ഉണ്ടുണ്ടാകത്തുണ്ട് പപ്പ ഗോകുലത്തിൽ തങ്കമണി കുഞ്ഞും വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഓ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കുറെ നാളായല്ലോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കും ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്ത് മംഗളകാര്യമായാലും പ്രസിഡന്റിനോട് ഒരു വാക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വഴക്കം ആ ഒരു ബഹുമാനം എനിക്ക് തരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വിവാഹമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു അറിഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ബന്ധമാ ഇതിനകം ഇതാര് പറഞ്ഞു മഹേശ്വരി അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ എന്ത് പറഞ്ഞു മഹേശ്വരി അമ്മയുടെ മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ ആ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓമനക്കുട്ടനുമായുള്ള വിവാഹം നടത്താമെന്നോ നമുക്കെല്ലാം കൂടി സഹകരിച്ച് ഗംഭീരമായി അങ്ങ് നടത്തിക്കളയാ എന്താ എന്റെ പൊന്നാത്തുനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇതാ നോക്കിയട്ടെ ഇതൊക്കെ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ മൂക്കെഴുതിയ കത്തുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും മഹേശ്വരി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ മകളെ ഇഷ്ടമാണെന്നും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നും ഓമനക്കുട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ സത്യം പറയാം ദിവസം നാല് തവണയെങ്കിലും ബിന്ദു മകളെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന കുഴപ്പമാണ് ആ എന്റെ ഭാഗത്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് കുറ്റമ്മ എന്നാ വിളിച്ചാ ആ എടാ ആ ഓമനക്കുട്ടൻ ദിവസവും ബിന്ദു മകളെ ഫോണിൽ വിളിക്കാറില്ല എടാ ഉണ്ട് ആ മിക്കവാറും ഫോൺ ഞാനാ കൊച്ചിനടുത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്താ സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആ ഒരു വഴക്കം എനിക്കില്ല അത് രണ്ട് കൊച്ചന്മാർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ആ പോവോ അവളാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക പരീക്ഷ തീരുന്നവരെ അവളിതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞാൽ അപ്പം അവളുടെ പഠിത്തം തീരും മഹേശ്വരിയുടെ മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകളെ പോലെ തന്നെയാ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്റെ മകളെ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ പക്ഷേ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഓമനക്കുട്ടനെ കണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം നാത്തുനെ സംസാരിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ ആ ഓമനക്കുട്ടന് ചെറിയ കാര്യം ഇത് മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ ആ പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയേണ്ടതായി വരും ജോയ് സാറേ ഓ ഇന്ന് വല്ല വിശേഷ ദിവസമാണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാറുള്ള വിരുദന്മാരെ പറ്റി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവരും പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ ജീവിതം കണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അയ്യോ അമ്മേ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരിയായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മേലാലി ഏറെപ്പാളത്തരം എന്നോട് കാണിക്കരുത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൗജന്യത്തിന്റെ പേരിലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്റെ മകളാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവും ഞാൻ വന്നത് മേലാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറാനും പാടില്ല എന്റെ മകളുമായി സംസാരിക്കാനും പാടില്ല അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് പേടിക്കണ്ട ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാശൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ മേലാൽ അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്റെ പടി അടക്കാൻ പാടില്ല ഛേ 
ഇനി ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നീ കൂടി ഇവിടുന്ന് ഇവനൊന്നിന് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ലേ പെണ്ണ് വരുന്നതും പോകുന്നതും ചാപ്പാട് കൊടുക്കുന്നതും അവിടെ ആൾക്കാർ ആകെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം നമസ്കാരം ഇരുന്നട്ടെ വേണ്ട ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് തനിക്ക് മുമ്പ് വന്നവൻ പറഞ്ഞു പോയത് അത് തിരുത്തേണ്ടി വരും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും തറവാടത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കയറി അനാവശ്യം കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ എഡ് ആഫീസിന്റെ അനുവാദം വേണമായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഊണ് മേശയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ടിഫിൻകാരുടെ ഓഫീസ് മേശയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മെമ്പറാ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആകെ അളയിരിക്കാണ് അവിടെ രോഷം ആളിക്കത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേണ്ട ചെയ്തോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനകം തന്റെ അച്ഛനെ അമ്മ വിളിച്ചു വരുത്തി മഹേശ്വരിയമ്മയെ സംസാരിച്ച് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും കൊള്ളാമല്ലോ കിങ്ങിണിക്കര കേട്ടിടത്തോളം ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഈ ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ പോകാതെ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടി മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ആരുടെയും ഭീഷണിയെ പേടിച്ചൊളിച്ചോടുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരാം ഈ വിവാഹം നടത്തി തരികയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്താത് മേലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിങ്ങിണിക്കരക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അവരെന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നോ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ എന്നോ വിളിച്ചോട്ടെ എന്താ വിരോധമില്ല എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഹലോ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ടു കേരളം വരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇല്ല ആ ഗുളിക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ തയ്യാരും ഇല്ല ഡോക്ടർ അത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മുറ വെത്തിക്കാതെ ഞാൻ എടുത്തോളാം ആ എന്താ അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടത് സുഖമല്ലേ ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല അങ്ങനെ നാളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്രയാകുന്നു എന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വിധിയായി കരുതിക്കൊള്ളൂ ഏതായാലും ആദ്യ പകുതി ഓമന കുട്ടനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പകുതി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കളിച്ചാളെ പക്ഷെ കൂടെ നിൽക്കണം റൈറ്റ് വീട്ടിൽ കാണും വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാനിപ്പോ അവിടെ പോയച്ചല്ലേ വരുന്നത് ഓമന കുട്ടം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മഹേശ്വരിയമ്മ ഇതിനകത്ത് എന്തോ കള്ളക്കളികളുണ്ട് എന്റെ പേടി അതല്ല ഈ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോല ഹൃദയന ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ പിത്തലാട്ടം കണ്ട് പേടിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ല കടും കൈയും ചെയ്തു കാണുമെന്നാ എന്റെ ഭയം എന്താടാ കാര്യം പറ വന്നു അച്ഛമേ ആരും വന്നു ഓമനക്കുട്ടൻ സാറ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ആരാന്ന് അറിയാമല്ല വീടിന് മുന്നിൽ കാല് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ട് അകത്തേ പോകുന്നതും കണ്ടു വെച്ചമ്മേ കൂടെ ആര് പിന്നെ എടാ ഓമനക്കുട്ടൻ തന്നെയാണോ ഓമനക്കുട്ടൻ സാർ തന്നെ വെച്ചമ്മേ പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട് ചിരിച്ചതൊന്നുമില്ല ഓമനക്കുട്ടൻ സാറ് സാധാരണ എന്നെ കണ്ട ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇല്ല ഓമനക്കുട്ടൻ സാർ തന്നെ ശരി നീ അകത്തേക്ക് പോ ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ വേണ്ട നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഞാൻ പോയി കാണാം എന്നോടാവുമ്പോ ഓമനക്കുട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയും അതാ നല്ലത് ഹ 
ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ പഴയ ബാങ്ക് മാനേജറാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ് ഇതാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് അത് ഞാനാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നമാണല്ലോ സ്വർഗം റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം എന്ത് സ്വർഗത്തു നിന്നും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലമായി ഓമനക്കുട്ടിനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരവും എല്ലാവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമിച്ചത് ഞാനാ കാരണം ഓമനക്കുട്ടിനെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാം തിരിച്ചു വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ കാണാൻ ധൃതിയായി അല്ല ഓമനക്കുട്ടൻ ഇപ്പ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി മിസ്റ്റർ ഓമനക്കുട്ടൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മതി കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ധൃതിയില്ല രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും മിനിമം കുളി കഴിയാൻ ഔഷധവീര്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കുഴമ്പ് തേച്ച് വേണം കുളിക്കാൻ ഓവാ നാളെ ബാങ്കിൽ വരുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ വരണമല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്താ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നാം തമ്മിൽ ഇത്ര അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നാം തമ്മിൽ ഇരിക്കുന്ന കസരടെ പോലെ ഉള്ളൂ പേര് പോലും പറഞ്ഞില്ല അനാഥൻ എന്താ അനാഥൻ അല്ല ഈ ഗോപിനാഥൻ ഭാഗ്യനാഥൻ രംഗനാഥൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനാഥൻ എ നാഥൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടം എന്നാ ഞാനും കൂടെ ഇറങ്ങട്ടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ ഭാർഗവമലോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഓമനക്കുട്ടൻ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആരുടെയൊക്കെ ദൈവാധീനം കൊണ്ടാ ഓമനക്കുട്ടൻ മടങ്ങിയെത്തിയത് പാവം മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെറും കുളിയല്ല രണ്ടര മണിക്കൂർ എണ്ണയും കുഴമ്പും തേച്ചുള്ള കുളിയാ ഓമനക്കുട്ടൻ നിങ്ങളെ കണ്ട് ചിരിച്ചോ ചിരിച്ച് കാണണം അതല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അകത്തെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചാൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ നിങ്ങൾ ഓമനക്കുട്ടനെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല കണ്ടില്ല ഓമനക്കുട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടെന്നാരാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയാ കണ്ടേ അനാഥനെ അനാഥനോ ആ അനാഥൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് അശാന ഈ പറയുന്നത് ഓമനക്കുട്ടനെ കാണാൻ പോയിട്ട് അനാഥനെ കണ്ടെ എന്താ കാര്യം ഓമനക്കുട്ടനെ കാണണമെങ്കിൽ അനാഥൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ അനാഥൻ അകത്തേക്ക് വിട്ടാലല്ലേ ഓമനക്കുട്ടനെ കാണാൻ നോക്കൂ ഇവരാണല്ലോ അകത്ത് വിടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കയറെന്ന് പറയാൻ ഇവനെന്താ അവകാശം അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ല അശാനെ ഇവൻ ആരാണെന്ന് അശാനി പറയുന്നത് ഇവൻ ആരായാലും കൊള്ളാം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സർവകാല വിവരങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞോ കേട്ടറിഞ്ഞോ അവനറിയാം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഞാൻ സെന്റ് ഓഫിന്റെ അന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചൻ അക്ഷരം പ്രതി കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വരുന്നത് അല്ല ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു അന്വേഷണം വരുമ്പോ അവൻ ആരാ നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇങ്ങോട്ട് വരാല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മഹിളാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്നത് ഓമനക്കുട്ടനെ കാണാനാണ് സോറി ഇപ്പൊ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അത് പറയാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓമനക്കുട്ടനല്ലേ ഓമനക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ പറയാനും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഓമനക്കുട്ടന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് എനിക്ക് ഓമനക്കുട്ടന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും നല്ല പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അവര് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉള്ള കാര്യം അമ്മയും അച്ഛനും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് ചെയ്യാറില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ കരുതിയാ മതി ഞാൻ ഓമനക്കുട്ടന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് അമ്മയെ പോലെയാണ് അമ്മയല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പേര് പോലും അറിയാത്ത നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് അല്ല എനിക്ക് പേരില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അനാഥൻ അനാഥനോ ആ പേരിന് പിന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ സുരേഷ് എന്നൊരു മകനില്ലേ ആ പേരിൽ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി
Steady, please. Keep a smile. Right. One thing I'm going to do. I'm going to tell you something. One thing I'm going to do. I'm going to tell you something. तुम्बी एक आनंद और नरक का नोरी नहीं ले, हाँ तो ये प्रायः तो नरक का नोरी नहीं ले, आल का एक बारी बाट्टा नंबर, आल लेंगी तो नहीं देखे सोते क्या नहीं बढ़े नहीं रे, शेरियाँ, न्यान और तो बुआ नॉमन कोटा, और ना कार, न्यांगल कोरे पिलर, और तुम्बी, न्यांगल और मिच्छ पार, तुम्बी, तुम्बी Panjara mana, cakar mana, kelicun dan mana, muka dan mana. Ia pada tu mana ke, uru nalla mana orang dari? Hanya ke, nyangal beli kita nak kat. Nyangal pilar maru ini beli cipari. Katiba, katiba, uru mamba ni mete cipu gak mana. Ah, ni mesti kat itu. Mamba ini sekarang orang lagi. Kenapa orang orang naalui ina? Nyalai naalui jikina tu, nama dia uli cili, apa dia kau ni jenar tiga orang ana. Uli cili? Ha. Enno orang pun tamu sikitnu, enno private sekretari anu beri nno. Pashe, hari anu enno orang ni pernah jenar. Ha, tu sahaja. Pernah ana samai merimbo, jangan pernah. Talkalam, orang mana kute neng kavidian tu mula lewa han narakka nolala ana, nama rabis. Ha, ni mumba. Semua orang nak kelingi telinga na? Ah, macam apa macam mana lo? Ceri kau nak kelingi tu? Awar kene ipa kitiel, koti ari nyupi le dalol la desi tu. Wah, tuan la tarjali beriyo. Per jauh di papa nyu, ane ada nana. Anggun ni per nana tu ni? Alah, per ini gaya dia, adu pendu peru ane gila awam. Pariskara mau tu, anu bandang kita peru la ane lepe lla. Pasal suria sih mari cakap ayam aku kerjanya mai itu paraya ni macam, bawa mana kutem parni tangan gilu. Ia ni nato ni. Naya bawa mana kutem dia beberapa orang pun parni tidak. Naya paraya bawa mana kutem paraya ni boleh tidak. Bawa mana kutem dua ini jodoh jalan, utara alam ini parayu. Kuri private sekretari anu boleh. Pasal suria sih dek ayam parni itu modal. Ini kaya kuri pergi peramam. Ia lara anak na. Nian ura bi prime beraya. Maheshwari bahu itu asa undang kani kaya de. Paya itu boleh anu beri mara. Pandat itu boleh coro urut aikia. Khusyen anggalan nasi kia. Pachi ayana athne wort Maheshwari orang ini lakukan ada tiada bukti alia. Maatram alia. Oh mana kuten de seria sofah mana anu na. Nama kami sila kau mana lalu. Papa, ibu tak koyala pon do. Eh, ibarat tak kau lepas tapi ti, inga kangen ariya. Eni kaya ariya? Inga tak naah deh dah. Uti. Allah, uti ni benda ni amal kau lepas tapi ti kaiteri kena lla. Eh? Adi ni kete? Orang kau lepas mana ni penda awalji? Ila bule. Kau lepas pon dah kan? Amal marlu bule. Amal bibi ari nu aindo kahal. Orang maiyat tu ari, aisha mula ni amal kaiteri cibiri ni cibiri. Koyla pom boi. Ipa pinna hari ki beranam koyla pom. Yella arkum pray bagi yella. Adu pray, madu pray, koi pray. Koi na arth kari bici, koi allah na ki kurkanam. Adahani pa yella arkum bali istam. Ah manusare, nyamulu korai na alai te paranu ni dijiri keranu. I kadeda porai li, nyamulu orang paranu le, rendu muri ulur perend. Orang kecil ni anak yang mai yatai. Bangi lah arkan gilu, awas orang tenggilu, orang nu parai nai. Oke kaya anu lo bagai awal lo. Yang sabi kya? Ah, benda benda, ada beri dikit. Yang mulu anak lelaki koran. Ah, pogam. Ah, 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 ala, itu parang beri kena beti anala. Nenggalu ke kari si. Yang mulu kari ramu ni ni mula dia. Tenggalu parang orang toli. Betul tu syarat itu ntau. Ada nenggalu itu sam. Korang cuma wet tolan ni retuaran, pagi le. Apa ni kak? Allah, nama Joy sah le buat. Ah, sah ruh itu sendiri villa. Kene, nama Romanya kuna sah ni retu. Ah, topi ojiri kena alaya dah. Aduh, sah ni tu berenda petala. 
അങ്ങേരന്തിനാ എപ്പോഴും കാര്യം ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ആകറിയാ ഓഹോ താങ്ക് യു ഹലോ നിൽക്കാം തന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചാക്കോ റൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചാപ്പാട് കൊള്ളാമോ ആ അല്ല കൊച്ചമ്മ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടോ ഓവനെ കൂട്ടണോടോ രണ്ടു പേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെന്ന് കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു ചാക്കോ ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി ബാങ്കിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മ തന്നെയാണോ ആഹാരം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കും അത് ശരി ഊണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ ഇത്ര നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഊണിന് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് രൂപ വിലയിടുന്നുണ്ട് ഓ പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എത്ര പപ്പടായിരുന്നു രണ്ടു പപ്പടം രണ്ട് പപ്പടം അപ്പൊ അതിനൊരു അമ്പത് പൈസ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടര രൂപ അയ്യോ സാർ ഇത് കാച്ചിനുള്ളതല്ല ചുമ്മാ തിരി ചാക്കോ എനിക്കിതിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ അറിയില്ലേ ചില ആൾക്കാര് ഹോട്ടൽ എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ചാപ്പാറുണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കും അയ്യോ കൊച്ചമ്മക്ക് ചോറ് ബിസിനസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ബിസിനസ് ചോറാണ് റൈറ്റ് സ്വല്പം കാശൊക്കെ കൈയിൽ നിന്ന് മുടക്കി ആഹാരം കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ദേഹത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ആ പിന്നെ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ചുമ്മാ ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും വെടുതിനെയൊക്കെ എത്ര ആൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും ആട്ടച്ചിയോ കോഴിയിറച്ചിയോ മാട്ടച്ചി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അവൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഞാൻ സ്വല്പ കഴിച്ച് ശീലിച്ച കൂട്ടത്തില് ആ വിവരം കൊച്ചമ്മയോട് ഒന്ന് പറയുകയും വേണം റൈറ്റ് ഓ നിനക്ക് നാളല്ലേടാ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ അയാൾക്ക് അന്നത്തെ എന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചതല്ല എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാ ചേടാ ഇവനാണ് ഈ തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കാൻ എന്താ അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലേ ചോദിക്കാനും പറയാനും അല്ലേ മെമ്പർ ഞങ്ങൾ തന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്നു എത്ര നീ അടുത്ത് പോ പോ എന്നാലും എന്റെ മെമ്പറെ നമുക്കിത് വലിയ ക്ഷീണമായി പോയല്ലോ മെമ്പറി കേട്ടത് മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടാ മതി ആരോടും പറയരുത് ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ ചോറ് കൊടുത്ത് അയക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മഹേശ്വരമേ നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇവനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഓമനക്കുട്ടനെ കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇയാള് വാലത്തൊന്നും നടക്കല്ലേ പോലീസ് കാവല് പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ട് ഓമനക്കുട്ടനെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാം അപ്പൊ വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്ന ഒരാൾ ഹലോ നിക്കണം എവിടെ പോകുന്നു എനിക്കാണ് നിങ്ങളെയല്ല ഓമനക്കുട്ടനെ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ പ്രസിഡന്റിനും സാധാരണക്കാരനും ഒക്കെ നിയമം ഒന്നല്ലേ പ്രസിഡന്റ് രോമനക്കുട്ടൻ അത്യാവശ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം വന്നാ അത്യാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണം ആ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാറില്ല പ്രസിഡന്റിനെ ചെന്ന് കാണാറേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടന ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം താൻ ആരാവോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാർഗവൻ പിള്ളയെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതല്പം കടന്നുപോയെന്നൊരു സംശയം ഭാർഗവൻ പിള്ള ഈ നാട്ടിലെ സ്വാധീനമുള്ളൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ അയാൾ വന്നത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുമാണ് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാ ഞാനൊരു ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ടൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഇവരെയൊക്കെ ഇനി വെറുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിളിക്കാൻ തേച്ചതൊക്കെ പാണ്ടാകുമെന്നാ എന്റെ പേടി ഇപ്പോ ഓഹോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് സ്വല്പം കടുപ്പം കൂടിപ്പോയല്ലേ ഓമനക്കുട്ടം പറഞ്ഞ നേരാ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദീവന്മാര് അത്ര പെട്ടെന്ന് പണക്കാനും പാടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓമനക്കുട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി പ്രസിഡന്റിനെ കാണാം റൈറ്റ് ഇത് 
ഇത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇവിടല്ലേ ആ അതെ അതെ ഹോണ്ടോ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാന്ന് ആരാച്ചാരു ആ അത് പറ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം എന്തായി പപ്പ ഉറങ്ങാണല്ലോ എപ്പ ഉണരും അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റ ഉറങ്ങുന്നാൾ എപ്പോ ഉണരുമെന്ന് ഉണർത്താൻ പറ്റില്ലേ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല പപ്പ ഉറങ്ങുമ്പോ ആരും ഉണർത്താറില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അല്ല ആരാന്ന് പറഞ്ഞ ഉണരുമ്പോ പറയാം അല്ല എന്നോട് മൂന്നാല് വണ പേര് ചോദിച്ചു എനിക്ക് കൊച്ചിനെ മനസ്സിലായില്ല നല്ല ചർച്ച വരട്ടെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നല്ല പെൺപിള്ളര് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാം കുറ്റിയേറെ പെണ്ണെ ആ എന്റെ ലാത്തി സ്വല്പം വധമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓവനക്കുട്ടം പറഞ്ഞ അർത്ഥം അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വന്നു ഒരു കാര്യം പറയാന ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ടൗണിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചാലോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ഈ പെരുമ്പറ കുട്ടി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഓർമ്മ വരും ഇപ്പോഴൊക്കെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയാൽ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടൗണിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഒരല്പം ബഹളമുള്ളത് നല്ലതാണ് അടുത്ത മേശയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ പറ്റി അവരറിയാതെ വരദൂഷണം പറയാമല്ലോ ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞു വരാം ബാങ്കിലെ ജോയി അങ്ങേറ്റത്തെ മേച്ചേരിയിരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു കണ്ടു എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ വിളിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ചെയ്യാലോ വേണ്ട പുള്ളിയുടെ കൂടെ വേറെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് ഭാര്യയാണോ ഏ അല്ല ജോയി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങേ അറ്റത്തെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ആഹാരം കഴിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോയ ആൾക്കാരെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവരും പരിചയക്കാരല്ല സാർ എല്ലാവരും അറിയാം ആരും അറിയില്ല ഓർഡർ സർ അല്ലത് അങ്ങേരുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭാര്യയാണോ എന്നാ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അതിനവരെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണത്തിന് എന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചതുമില്ല അവരോട് ഇരുപത്തിനാല് നമ്പർ റൂമിലാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം റൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഓർഡർ പറഞ്ഞേക്കാം റൈറ്റ് സർ നിങ്ങൾ ജോയിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതും ഞാൻ കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നാം നമ്പർ മുറി വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്തിന് ചുമ്മാ ഒരു തമാശ അവർക്കൊരു ശല്യമായാലോ അവർക്ക് ശല്യമാവണമല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സുഖം അക്കൗണ്ടന്റ് ജോയി ഒന്ന് ചമ്മുന്നത് കാണാം ആൾക്കാർ ചമ്മുന്നുണ്ടോ അത് നല്ല രസമാണ് എല്ലാം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം റൈറ്റ് ൾക്കാൻ എടുക്കും അകത്ത് പാഴ്സൽ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കണ്ടേ ഇന്നങ്ങോട്ട് ലീവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാ കൗണ്ടറിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ജോയിയുടെ താമസം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര അതിശയമായിരിക്കുന്നല്ലോ സാർ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിട്ടു വന്ന് ഞാൻ എന്റെ കസിന്റെ കോളേജ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുക അതേതായാലും നന്നായി അല്ലേ ഓനക്കൂട്ട അതെ മിസ്റ്റർ ജോയിയെ പറ്റിയിട്ട് ഓമനക്കൂട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട
അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് മുതലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം പരിചയപ്പെടണം പക്ഷെ ഈ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി സാർ നല്ലപോലെ വേൾക്കുന്ന ചുഴലിയാണോ ഹാത്തിന്റെ ആദന വഴി ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ അതല്ല ഈ ശുദ്ധവായു കടക്കാത്തോണ്ടേ ഇടുങ്ങി മുറി ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉഷ്ണമായിരിക്കും ഓ അത് സാരമില്ല തണുപ്പുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നാ ഞാൻ വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാവുന്നത് ഒരു സുഖമാ അല്ല എനിക്കിപ്പോ എന്ത് ഇടമെന്നറിയില്ല സാർ ഞാനൊന്ന് മുഖം കഴിയിച്ചു വരാം പോലെ ബാത്റൂം എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാണ് ബാത്റൂം അല്ലേ വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൂ ടാപ്പി കൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് വൃത്തിയായിട്ടില്ലോ അതല്ല സുഖമില്ലാതെ മുഖം കഴിയണ്ട ഷോ എനിക്കിങ്ങനെ സുഖമില്ല വരുമ്പോ ഞാൻ ഒരു തവണ മുഖം കഴിയാറുള്ളതാ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം മുഖം കഴിയണ്ട എന്നൊന്ന് പറയണം സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖം കഴിയണ്ട എന്റെ മുഖത്തെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കാ ഇവിടെ ഞാൻ സമ്മതിക്കല പിന്നെ ആ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കസിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ഒന്ന് കണ്ടേ ചോട്ടെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ വന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാനും ബിന്ദുവും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സാറിന് ആ വീട്ടിൽ സ്ഥാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് ലേശം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി സാറിന്റെ പേരിൽ ഞാനവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിന്ദു ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ സാർ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ മൂന്ന് വിവാഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് കിങ്ങണിക്കരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മിശ്രവിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്ര മംഗളമായത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കസ്തൂർബ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലേക്ക് സമാജത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി തങ്കമണി കുഞ്ഞമ്മ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വൻമതിലുകൾ തകർക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖലി നാം കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സംശയമുണ്ട് മൂന്ന് വിവാഹമേ ഒരു സമയത്ത് നടത്തുള്ളൂ എന്ന് സമാജത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എത്ര മൂന്നെങ്കിലും നടത്താമല്ലോ നടത്തണം അതിനുള്ള ആരംഭമാണല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിശ്ര വിവാഹത്തിന് ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ആ വരു വരൂ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി വരണം നിങ്ങളാണോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോണത് അല്ല എനിക്കതിനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കൂ ജോയ് ഹാ ജോയോ ആള് കൊള്ളാല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോലെ പഠിപ്പുള്ളവര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറച്ചു തന്നല്ല എങ്ങനെയാ ആരാ കുട്ടി അല്ല ജോയുടെ വീട്ടുകാരാണോ ഇതിനെതിരെ ജോയിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് പ്രായമായ സ്ത്രീകളല്ലേ അത്രക്കൊക്കെ വിവരം കാണൂ നാം വേണം മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖുലി അവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ വിളിക്കൂ ഞാൻ സംസാരിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് വരൂ ജോയി നാണിക്കാതെ 
നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് അയ്യോ അത് മൈസരിമട മോളല്ലേ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വൻമതിലുകൾ തകർത്തതാണ് അവർ മാറ്റത്തിന്റെ എന്താ ആ ശംഖുലി അത് കേട്ടതാണ് അവർ അവരങ്ങനെ തകർക്കണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നൊക്കെ അല്ലേ നേരത്തെ താഴെ പ്രസംഗിച്ചത് അല്ല എന്തിനാ ഈ മരണപത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതൊന്നും അറിയാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ പടയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കും അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ അത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖുലി ആദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പാവങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ തടക്കാതിരിക്കും റൈറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മഹേശ്വരി ഒരിഞ്ചു പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ വയ്യാതെ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഈ കല്യാണം നടന്നു തന്നെ ആവണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല താങ്ങാവുന്നതിലേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ മോള് കൂടി മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖുലി കേട്ടിരിക്കുന്നു ജോലിയോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആദ്യം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും നാൾ എന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ എന്റെ മോളു എനിക്കൊരു സൂചന പോലും തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിച്ചുള്ളൂ ഏതൊരമ്മയും മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ മോളും ജോയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മിശ്ര വിവാഹമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നാലും എന്റെ നാത്തൂനെ അവളിത് ചെയ്തല്ലോ അവളിത് എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ സമാധാനമായിരിക്കും വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി വളർത്തിയത് എന്റെ മോളിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരാ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചേ മതിയാവും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ രാജപ്പിനെ കൊണ്ട് ബന്ധുവിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാട് നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ എന്റെ വീട് നന്നാക്കാൻ മറന്നല്ലോ അല്ല മഹേശ്വരി ബിന്ദുവിനും ജോയ്ക്കും വേണ്ടി ഓമനക്കുട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള അധിക പറ്റുണ്ടല്ലോ അനാഥൻ അവൻ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താ ഇവരെങ്ങനെ അവന്റെ കയ്യിൽ ചെന്ന് പെട്ടു അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ആവേശം ആവേശം എന്റെ തറവാടിന്റെ അസ്ഥിവാരം തോണ്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ശത്രുതയുള്ള ആരോ കാശ് കൊടുത്ത് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുക ഇത്രയും ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പൊന്നാത്തോനെ 
ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വളരെ നല്ല കാര്യം സ്നേഹമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സന്ദേശം അല്ല ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കാര്യം വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അതൊരു നല്ല ചിന്തയാണ് അച്ഛോ ഓ ഇവിടെ ഒരു അനാഥാലയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാവോ അതിനെന്താ എപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാഴ്ച വസ്തുക്കളല്ലേ അല്ല ഒറ്റയ്ക്കോ ഉള്ളോ അതോ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ സാധാരണ വരുന്ന സന്ദർശകർ കൂടെ ഒരു ക്യാമറയോ വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പടം എടുത്തിട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ചോ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ വരു കുഞ്ഞേ െ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്പം ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ പിന്നെന്താ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അവര് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാനാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വേറെ ആരും അറിയരുത് കുഞ്ഞേ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് രൂപയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് രൂപയ്ക്കും പുണ്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വരുന്നവരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം വാങ്ങാൻ മുടക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിക്കാശ് നാട്ടുകാരെ അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പരസ്യപ്പലകയല്ലേ ഈ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞേ നീ ആരാണ് കുഞ്ഞേ ഞാൻ ഞാൻ വരട്ടെ അച്ഛ ജോളിയുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യം എനിക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുമോ മനസ്സിലായില്ല കവിതയുടെ അമ്മ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതെന്ന് എത്രയായാലും അവരൊരു കുടുംബക്കാരല്ലേ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കില്ലേ ഓമനെ കൂടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക ഈ കല്യാണ കാര്യം അവരോട് തുറന്ന് അങ്ങ് പറയുക അയ്യോ അത് വേണ്ട കവിതയുടെ അമ്മ എന്ന് ബാങ്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാവുന്നു ആ പഠിക്കാത്ത മേലാൽ കാലുകുത്തരെന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത കയറണ്ട ഞാൻ കയറാം വിരോധമല്ല പക്ഷെ വഷളാക്കരുത് എന്നാ ചെറിയ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ പോണം സംസാരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ചേട്ടാ ഈ പ്രേമം ഭയങ്കര സാധനമാണല്ലോ മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ കച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോണോ പോണം റൈറ്റ് ഓമനക്കുട്ടനോട് ഈ പടി കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണല്ലോ ഓമനക്കുട്ടനും ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കാതെ പോയത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നാണ് കല്യാണ പ്രക്രിയ മാറിയത് അതോ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ തരുതലേ പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മേം എന്താ വിളിച്ച് അമ്മ എന്ന് അമ്മ എന്ന വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് ചെറിയ അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല ചെറിയ മനുഷ്യർക്കും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ആരെയും അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ അമ്മയെന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല നാട്ടുവിനെ സംഗതിയുടെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കാര്യം ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ മെമ്പറുടെ അഭിപ്രായം 
എനിക്കും ആ അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിപ്പാണ് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇടവേലാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഓമനക്കുട്ടൻ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാ അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല ഐശ്വര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നാത്തൂന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പോയി ചായ എടുത്തോണ്ട് വരാം മഹേശ്വരി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അല്പം കൂടി ആലോചിച്ചേ പറ്റൂ ഓമനക്കുട്ടനെ എന്റെ മകളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഓമനക്കുട്ടൻ പറയണം അത് പറയാൻ ഈ അധികപ്പറ്റ് വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അധികപ്പറ്റുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഓമനക്കുട്ടൻ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബന്ധം തുടർന്നു പോയാൽ നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബാധ ഒഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങിലും ഞാൻ അവനെ സഹകരിപ്പിക്കില്ല അതിന് നിങ്ങൾ സഹകരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇടിച്ചു കയറിക്കോളും വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് വിട്ടുന്നാ മതി കല്യാണത്തിന് നാല് അയലത്തെങ്ങാനും അവനെ കണ്ടാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരാച്ച ഗുഡ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ആംബിജി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്നാ കവിതയ്ക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കണം എന്നോട് ഓമനക്കുട്ട ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരാനാണ് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇപ്പോ ഇവിടെ സഹകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയാണ് അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും വരട്ടെ അതിന് മാറി താമസിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ സഹകരിക്കേണ്ട കല്യാണമാണ് പലരും എന്നെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലല്ലോ അതങ്ങ് പറയരുതോ എന്നോടെങ്കിലും ആ വരട്ടെ പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒന്നും പറയാതെ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരിക്കലെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പറയാതെ പെരിയ എന്തിനാ കരയുന്നത് മക്രോണി മക്രോണി എന്തിനാ നമ്മുടെ ചേച്ചി കരയുന്നത് ദേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ചേട്ടൻ തരും എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ ചേച്ചി കരയുന്നത് അവര് കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ അവർ വല്ലതും വിളിക്കുന്ന കേട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മേലാൽ താൻ എന്നെ ആരാച്ചായിരുന്നു വിളിക്കരുത് അല്ല എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പം എനിക്ക് തിരിച്ച് ഈനാം പേച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വരും താൻ ഈനാം പേച്ചു ഒന്നുമല്ല നല്ല കൊച്ചു മിടുക്കി പെണ്ണല്ലേ ആ ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് മക്രോണിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോവാ കൂടുന്നോ കൊടും കാട്ട് 
வீட்டில் உள் படத்தில் ஒரு கொச்சு முல்ல காட்டில் கொடும் காட்டில் முள் படத்தில் ஒரு கொச்சு முல்ல ஆரும் காணாதே யாரோரு மறையாதே ஆகே தளர்ந்து போய் கொச்சு முல்ல ஆரும் காணாதே யாரோரு மறையாதே ஆகே தளர்ந்து போய் கொச்சு முல்ல காட்டில் கொடும் காட்டில் முள் படர்ப்பில் ஒரு கொச்சு முல்ல
നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ മനുഷ്യ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മാട് പോലെ പണിയടിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാള് താൻ ആരുമായി ഇതൊക്കെ പറയാൻ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കുട്ടികൾ തോട്ടത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇന്നല്ല ഇനി ഒരിക്കലും നേരം നെറിയുള്ള പിള്ളേരെ താൻ വഷളാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ല നന്നാക്കാൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യം സ്നേഹമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനാരെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരെ അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അറിയാൻ പിള്ളേരായത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഈ നാട്ടിലെ അച്ഛനാരാന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും സംഘടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവരായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അംഗസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറില്ല എങ്ങനെ എവിടെ എവിടെ തലേമാരില്ലാത്ത ഒരുത്തം വന്ന് നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം തറക്കാന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കാതെ ഭാർഗവം പിള്ളേ ഒന്ന് ഇരിക്കേ ഇരുന്നുകൊണ്ടെന്താ കാര്യം അവൻ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ കയറി കലക്കി ആ പാവം മഹേശ്വരിയുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നേടുക അതായത് നിക്ക് നിക്ക് ഇന്നിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത് അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പള്ളി ചെന്നപ്പോ ഇവൻ പറയാ അകത്ത് കയറണം പിള്ളേരാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണണം കാണുന്ന പറയും ദേ നിലവിളി പക്ഷെ ഇവൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതിങ്ങി പോന്നു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭാർഗവം പിള്ള വലിയ ചൂടാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അനാഥാലയത്തിൽ ഞാൻ കയറുന്ന പറയാ ഇവനാരാ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം ആ പിന്നെ തങ്കമണി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകളുടെ കല്യാണം എന്തായി ആ ഇനി അടുത്താതാ ഏഴാം തീയതി വെച്ചിരിക്ക അവർക്കും അവനെ കണ്ടെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുക കല്യാണത്തിന് അവനെ സഹകരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അവിടെ എങ്ങാനും അവൻ വരും ആൾക്കാർ കൈവെക്കും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് പിള്ള ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഐഷ മോക്ക് ഒരു സന്തോഷ എന്താ അങ്ങനെ വാടകക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കൂ എന്ന അവളെ വിചാരം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെമ്പർ സാർ ഓ ഓ വരവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഏഴാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ തങ്കമണി കുഞ്ഞുമ്മയുടെ മോളും ബാങ്ക് മാന രോമന കൂട്ടനാട്ടുള്ള കല്യാണം കരക്കാര വിളിക്കാൻ എന്നെ ചോലപ്പെടുത്തിരിക്ക അതെയോ മൊയ്തിങ്കാക്ക അങ്ങ് വരണം ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോവാ അയ്യോ വേണ്ട നേരം ഇല്ല ഒരു തവണ കണ്ട് മുഖപരിചയമുള്ള എല്ലാരെയും വിളിക്കാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല ഊരും പേരും അറിയാതെ തന്നെ ആരാവുക ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിന് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താ പിള്ളേ മെമ്പർ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കല്യാണമാണെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള കഴിക്കാനുള്ള അർഹത എനിക്കുണ്ട് അത് ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഊരും പേര് അറിയാമെന്ന് തന്നെയാണ് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേരുടെ ഊരും പേരും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഊരും പേരും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കൊണ്ടാനുള്ള പന്തിയാണ് ചുമ്മാ വഴിക്കാ സാമ്പ വഴി വരൂ 
ഈ അസമയത്ത് ഉപദ്രവിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ നാളെ മടങ്ങിപ്പോവാണ് അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമ പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് കുട്ടി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ട് മാന്യമായി എനിക്കൊന്ന് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഊട്ടിയിൽ പോയാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയാലും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ അടിച്ചു കളിക്കാരി ജാനകിയമ്മയുടെ മകന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയിലേ ഉള്ളൂ എന്തോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് കുഞ്ഞി വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണുമെന്നോ കാണണമെന്നോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് അനാഥാലയങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും കൊടുത്ത വകയിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവന അടിച്ചു തലക്കാരി ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ പ്രസവിച്ചതിന് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ സംഭാവന പക്ഷേ അതിന് പരസ്യമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തിയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ അമ്മ ഒരവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ നല്ലവനാണെന്നാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിനോട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഒരിക്കൽ പരസ്യമായി അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെയും കൊണ്ട് നാടുവിടേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങും ഏ എഴുന്നേറ്റോ എനിക്ക് നീ അധിക നാളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മോനെ നിനക്കിനി അച്ഛനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു കൂടെ എന്തിന് ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും ആകെയുള്ളൊരു മകന്റെ പരിചരണം അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലം ആ മകൻ അച്ഛനൊരു ബാധ്യതയായാലോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അങ്ങയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്റെയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇതേപോലൊരു കൊട്ടാരം ഞാനും ഊട്ടിയിൽ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാം ഇതേപോലൊരു ഇരിപ്പിടം ഞാനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാം അച്ഛൻ കരയരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ വേദനിക്കരുതെന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണിൽ ഇരട്ട് കയറുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അച്ഛ എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏക തെളിവ് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കും ഞാൻ 
ഞാൻ യാത്ര ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ നാളെ പഠിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണം അല്ല മക്രൂണിയോടെ മക്രൂണി എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നേ ഇതോ നേരെ നേരെ നില്ലേ ആ ഇനി മക്രോണി ചേട്ടന് നല്ല റൂം വരണം അവരോടെ പോയി നല്ല മെഡ് കണ്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ അച്ചോ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ദയവായ അച്ഛനത് വാങ്ങണം ഇത്ര ഭീമമായൊരു തുക അല്ലച്ചു ഒരു ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു സഹായമായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി നിനക്ക് നന്മ വരട്ടെ കുഞ്ഞെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനെടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന വേളയിൽ ഏതിനും തുണയ്ക്കൊരാൾ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടച്ചു ആർക്കും ഒരു ബാധ്യതയാവാൻ പാടില്ല ഇരട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിത്താടാൻ പോകുന്ന എന്നെ ആ അവിടെയാണ് ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇരുട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കടന്നു വരാൻ പ്രകാശം തയ്യാറായാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുട്ടിലല്ലേ കുഞ്ഞ് വെളിച്ചത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കൂ അനുകൂലമായൊരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീവിതം കൂടി നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ൂ കൊണ്ടുപോടി വനദേവതയ 